السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد
بلاغ العلام بجماله كشاف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله مولانا نور محمد عظمي رحمة الله عليه جامع مسجد قمر ربدق آئجي تو عزقر تفسر القرآن محفظ شماني تو شبحاف تي بسشتو شما شبوك جناب الحاج شراز ميا صاحب افستي ترائي چن بسشتو عالم دين فقات مفسر قرآن انتر جاتي كيات شمبون مفسر قرآن ايال اخار غورب ايال اخار شمطان حضرت الله مولانا محمد محسن مشکور صاحب امار شمن بشا دین در ایمان در بھائی را امر اللہ سبحانه و تعالی در بار شکری آدائی کری جنی آمدر کے شندر اکتا پوری بھیشے اللہ پاکر کو تھا شنار جنو آر بلار جنو شدوب کر دیا چھن اے جنو امرا شبائی بولی الحمدللہ अपना शवा एक क्या मना सें? हमारे के भाजुल के चिन के ये जन्नो सब शवे प्रशंसा कर बकार अल्लाह सुबहाना व ताला आज गे एमोने एक बेक्तिर पासे अम्रा माफ़ जराई जन कुल्लाम शायख नूर मुहम्मद अल आज़मी ऐमुन एक ता आलम जाके निया पृथ्वी विभिन्न यूनिवर्सिटी ते एमपील होए पीएचडी होए वो तो बड़ा आलम अंबरा सिंधी फरी नहीं अशंक हो विश्वविद्यालय ताके निया पीएचडी होच्छे आमी माउलाना नूर मोहम्मद आज़म रूपोर मलेशिया के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया पे एमपील करें थी। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हर लेखा मलेशिया पृथ्वी के बड़ा-बड़ा देशे, बड़ा-बड़ा आलम रह पड़े। अमार एमपील एक टॉपिक चिलो, अशायक नूर मोहम्मद आला आज़मी एंड हिज मेथोडोलॉजी इन राइटिंग तारीख फुरुन तफसीर उन्हें तफसीरी इतिहास रूप रहे तक किताब लिखे चहे बिशर बड़ा बड़ा आलम रावाग होएगे सहे ऐतसुंदर तफसीरी इतिहास नहीं पृथ्वी को ना आलम आज पर जंतु लिखते पार नहीं हाँ ना बाप कोतब बड़ा आलम हदीस रूप इतिहास नहीं एक तक किताब लिखे चहे شمسل حق فرید فوری رحمت اللہ علیہ بولے چھن ارکوم حدیث ریتیہاش اردو ایبان بھنگلا بسائی ایشیا محادثر کنو عالم دیکھتے پر نائی سبحان اللہ شیعہ عالم شیخ نور محمد العظمی رحمت اللہ علیہ تینی بردھوک پڑھتے ہیں کتھا بلتے ہیں کاس ہاتے उठा हुआ शक्ति तुम काश्ता थे, आनवा शक्ति कश्मीरी रहमतुल्लाह लाई, आश्रम वाली थान हुई रहमतुल्लाह लाई, शंसुलत फरीद हुई रहमतुल्लाह लाई, ऐसा मुस्तो बड़ा बड़ा आलम दे जाते हुए नहीं, बोटो कुटते, अल्लाह बर्बर, उनार सत्रों का रा, शायकुल हदीस, अल्लाह मा अजीजुल हॉर عدیب محیو الدین خان دکتر مصطفیز الرحمن المطو بڑا بڑا عالم در اچھت رو اللہ اکبر اے علاقہ برکت نوئی آس پت جنت نواخلی فینی شد نواخلی فینی نوئی بانگلا دشے نور محمد عظم المطو عالم ارد جنتوری ہوئی نائی سبحان اللہ 
আমিও চিনতাম না আমার বাড়ি আত্মাদের পাশে গ্রামে ঢাগুম্বুইয়ের পাশেই চৌধুরী হাট বাজারের পাশে আমার বাড়ি আমি ওনাকে চিনতাম না আমি যখন মালয়েশিয়াতে এম পিল করব বিষয় খুঁজতেছিলাম তখন আমার এক বড় ভাই বর্তমান রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর বেলাল সাহেব বলল তোমার গ্রামে একজন বড় আলেম আছে অথচ মানুষ তাকে চেনে না তুমি তার উপরেই এম পিল করো আমি এই শেখ নূর মোহাম্মদ আজমি রহমতুল্লাহের উপর এম পিল করেছি এম পিল এর ফিসিস ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে মালয়েশিয়াতে ওনাকে মালয়েশিয়ার বড় বড় সমস্ত আলেন এই নূর মোহাম্মদ আজমিকে ছেলে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের গর্ব এই জামিন বরকতময় কিন্তু এলাকার মানুষ গ্রামের মানুষ তাকে চিনে না চিনবেও না চিনবেও না অসংখ্য কিতাব তিনি লিখেছেন অসংখ্য কিতাব লিখেছেন মালয়েশিয়ার যখন আমি আমার ফিসিস বাহাস যখন জমা দিলাম পরীক্ষকেরা মালয়েশিয়ার বড় বড় আলেন ইসলামিক স্কলার যখন আমার ফিজিস নিয়া গবেষণায় বসলো পরীক্ষকরা এক্সামিনাররা অবাক হয়ে গেল বাংলাদেশে এত বড় আলেম আছে বাংলাদেশে কত বড় আলেম যে এত বড় আলেম বাংলাদেশে জমি নিয়ে আসে আর সে আলেম এ নেয়াজপুর গ্রামেই ওনার ঋণ আপনারা কেমন পর্যন্ত শোধ করতে পারবেন না সারা বাংলাদেশের সমস্ত বড় বড় আলেম এ শেখ নূর মোহাম্মদ আজমি রহমতুল্লাহ আলাই ছাত্র আদিব মহেদ্দিন খান বলেছেন আমি কিছু লেখালেখি করি এই লেখালেখিটা আমাকে শিখাইছে কে শেখ নূর মোহাম্মদ আল্লাহ আজমি দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন এই জামিন থেকে শেখ নূর মোহাম্মদ আজমির মত আর অসংখ্য আলেম আল্লাহ তৈরি করে দেন আমিন আমার ভাগ্যটা ভালো ওনার কবরের পাশেই আমি আজ কিছু কথা বলার সুযোগ পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ ওই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি ভূমিকায় কথা আর না বাড়িয়ে আমি আল্লাহ পাকের কোরআনুল করিমের সুরাতুল মুলকে একটা আয়াত তিলাবাদ করেছি আল্লাহ পাক সে আয়াতের মধ্যে বলছেন আমি মৃত্যু এবং হায়াত সৃষ্টি করেছি দেখার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আহসান ভালো আমল করে মৃত্যু এবং হায়াত সৃষ্টি করছেন কে মৃত্যু এক ভয়ঙ্কর বিষয়ের নাম এই মৃত্যুটা আমাদের জীবনের সবার কাছে আসবে ঠিক কি না কেউ মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারবে বাঁচতে পেরেছে আল্লাহ সুবাহ বলেছেন পৃথিবীর কোন মানুষকে আমি এমন ভাবে সৃষ্টি করি নাই কোন মানুষ নাই যে চিরদিন এই দুনিয়ায় থেকে যাবে থাকতে পারবে দুনিয়ায় কেউ থাকতে পারবে না সবাইকে করতেই হবে ঠিক কি না আল্লাহ পাক বলেছেন কুল্লু সহিন হালিকুল মৃত্যু নাই মৃত্যু আর হায়াত হচ্ছে আল্লাহ পাকের দুটা মাখলু এ হায়াত আর মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন কে 
আল্লাহ আল্লাহ সুবাহানা ওয়া তাআলা এই মৃত্যু তো দূরের কথা আল্লাহ সুবহানা ও তালাকে তন্দ্রা পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে না আল্লাহ আকবার আল্লাহ পাকের মৃত্যু নাই তন্দ্রা নাই ঘুম নাই একবার বনি ইসরায়েলের একজন হযরতে মূসাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার আল্লাহর কি ঘুম নাই তোমার আল্লাহ কি ঘুমায় না যখন হযরতে মূসাকে প্রশ্ন করল শুনেছেন কে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আল্লাহ পাক সব শুনেন সব দেখেন ঠিক কি না আল্লাহ পাক কেমন দেখেন কেমন শুনেন অন্ধকার রাতে কালো একটা পাথরের উপর যখন পিপীলিকা গুলো হেঁটে যায় আমার আল্লাহ তাও দেখেন এই পিপীলিকুগুলার পৃথিবীর মধ্যে কোন একটা গাছ থেকে শুকনো পাতা যখন জমিনে পড়ে পৃথিবীর কোন জায়গার কোন গাছের কোন পাতাটা জমিনে পড়েছে আমার আল্লাহর কাছে তারও খবর হয়ে যায় আল্লাহ কোন কিছু গোপন নাই ঠিক কিনা সব দেখেন সব জানেন যখন প্রশ্ন করল মূসা তোমার আল্লাহ ঘুম নাই তোমার আল্লাহ ঘুমায় না আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে ওহি ফাটিয়ে দিলেন তাদেরকে বলে দাও নিশ্চয় আমি আল্লাহ সাত আকাশ আর সাত জমিন কামার কুদরতি হাতের মধ্যে ধরে রেখেছি শুধু গুম নয় সামান্য তন্দ্রাও যদি আমি আল্লাহকে আচ্ছন্ন করে দেয় তাহলে মুহূর্তের মধ্যে সাত আকাশ আর সাত জমিন টুকরা টুকরা হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহ 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 পাকের সৃষ্টি জগতের উপর তার কেমন ক্ষমতা কেমন ক্ষমতা আর সে আজিম থেকে তাহাতা সারা পর্যন্ত যা কিছু আছে প্রত্যেকটা অনু এবং পরমাণুর উপর তিনি আপন ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে আকাশ আর জমিনকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে প্রত্যেকটা অনু এবং পরমাণুর উপর তিনি আপন ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে আকাশ আর জমিনকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছেন আল্লাহ একবার আল্লাহ পাকের কাছে কোন কিছু গোপন নাই কোন কিছু গোপন নাই সব আল্লাহ পাক দেখেন সব আল্লাহ পাক জানেন শুধু বনি সাহের একজন নয় হজরতে মূসা আলাহি সালামের মাঝে মাঝে অন্তরে আসে যে আল্লাহ কি ঘুমায় না না ঘুমায় আল্লাহ থাকে কেমনে কিন্তু মুখ দিয়ে প্রকাশ করে না কারণ একজন ফাইগাম্বারের জন্য শোভনীয় নয় এমন কথা মুখ দিয়ে বাহির করা কিন্তু মনে মনে আসে যে আল্লাহ না ঘুমায় থাকে কেমনে যখন মনে মনে কথাটা আসছে আল্লাহ পাকে অন্তরে খবর জানে না জানে কি না জানে আল্লাহ পাক হজরতের জিব্রাইলকে পাঠিয়ে দিলেন জিব্রাইল যাও আমি না ঘুমায় থাকি কেমনে আমার মূসাকে দেখাইয়া দাও জিব্রাইল হাজিস জিব্রাইল এসেই বললেন হজরতে মূসাকে যে আপনি কিছু কাজ করতে হবে কি কাজ দুইটা বোতল দুই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন আমি না আসা পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে আপনি বসতে পারবেন না সামনে পেছনে যেতে পারবেন না দুইটা হাত এক করতে পারবেন না 
এই কথাগুলো বলেই হজরতে জিব্রাই চলে গেলেন ঘন্টার পর ঘন্টা হজরতে মূষা দুটা বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন জিব্রাইল তো আসে না দুই পা যেন বস হয়ে যাচ্ছে বসতে মন চাই বসার অনুমতি নাই সামনে পিছনে যেতে মন চায় তার অনুমতি নাই দুইটা হাত এক করতে মন চায় তার অনুমতি নাই ক্লান্ত শরীরে মাথাটা বাড়ি হয়ে গেল ঘুম চলে আসলো চোখে চোখ থেকে ঘুমটার কলবে আসার প্রয়োজন হয় নাই মুহূর্তের মধ্যে হজরতে মৌসার দুই হাত থেকে দুইটা বোতল নিচেই পড়ে ভেঙে চোর মার হয়ে গেল ঘুমটা মাত্র চোখে আসছে প্রথমে বান্দার ঘুম চোখে আসে চোখে যাওয়ার পর কলবে ঘুম আসে কলবে যখন ঘুমটা আসে তখন বান্দা মানুষ আর বুঝতে পারে না হাঁটতে পারে না শুয়ে যেতে হয় হজরতে জিব্রাইল হাজির হয়ে গেলেন ও আল্লাহর ভাইগাম্বার মূসা আপনার মনে একটা প্রশ্ন এসেছিল আল্লাহ না ঘুমায় থাকে কেমনে আল্লাহর কি ঘুম নাই আল্লাহর ভাইগাম্বার মূসা সামান্য সময়ের জন্য আপনার যখন ঘুমটা চোখে আসলো কলবে যাই নাই কলবে যাওয়ার আগে আপনার হাত থেকে বোতল গুলা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল নিচে পড়ে ও মূসা আমরা আল্লাহর সুবাহার হাতের মুঠার মধ্যে সাত আকাশ আর সাত জমিন রয়েছে আমার আল্লাহ যদি এক মুহূর্তের জন্য ঘুমায় যায় তামাম আসমানের জমিন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে আল্লাহ আপনার হাতের মধ্যে দুইটা বোতল আপনি রাখতে পারেন নাই ঘুম আসার কারণে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল যদি আমার আল্লাহ ঘুমায় যায় আসমান রমে থাকবে আর বলেন থাকবে থাকবে না আমার আল্লাহর ঘুম নাই তোমরা নাই মৃত্যু নাই আমার আল্লাহর সাথে ঘুম তোমরা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নাই ঘুম তোমরা মৃত্যু সম্পর্ক কার সাথে আমাদের সাথে আমরা মারা যাব কিন্তু আল্লাহ পাকের সাথে মৃত্যুর কোন সম্পর্ক আছে বলেন সম্পর্ক নাই কিন্তু বান্দা এমন ভাবে দুনিয়ায় জীবন যাপন করে যেন সে কখনো মরবেই না ঠিক কি না এমন ভাবে সে দুনিয়ায় অবস্থান করে মনে হয় যেন তার মৃত্যু কাছে আসবে না এজন্য কবি সুন্দর করে বলেছেন আগাহা আপনি মাউসে কই বাসার নেহি কিন্তু বান্দা শত শত বছরের খাদ্য জমা করে বসে থাকে ঠিক কি না মানুষ পঞ্চাশ বছর পরে কি খাবে একশো বছর পর কি খাবে ব্যাংক ব্যালেন্স জায়গা জমিন করে বসে আছে কিন্তু এক ঘন্টা পর সে কি বাঁচবে এর কোন গ্যারান্টি আছে বলেন এক ঘন্টা পর আমি বাঁচব গ্যারান্টি আছে নাই নাই কিন্তু আমি বিশ বছর পর তিরিশ বছর পর চল্লিশ বছর পর কি খাবো এখন থেকে চিন্তা করে বসে আছে আল্লাহ পাক বলেছেন বন্দাম প্রত্যেকটা মানুষের জন্য আমি হায়াত নির্দিষ্ট করে দিয়েছি এই নির্দিষ্ট হায়াতটা কয় ঘন্টা কয় দিন কয় সপ্তাহ কয় মাস কয় বছর আল্লাহ সুবাহ ছাড়া আর কেউ জানে না জানে আপনার আমার হায়াত নির্দিষ্ট কেউ নির্দিষ্ট হায়াতটা কয় ঘন্টা কয় দিন কয় মাস কয় বছর জানি আমরা জানি জানি না এই নির্দিষ্ট হায়াতটা যখন শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ পাক বলেছেন আজাল 
wala yastaqdimun prottekta bandar jonno nirdishto hayat royeche ei nirdishto samoy jokhon shesh hoye jabe tokhon kono banda ke ek muhurter jonno sujog dewa hobe na nirdishto hayat jokhon chole asbe তখন আর এক মুহূর্ত আট পর করা হবে না নির্দিষ্ট জায়গাতে তার জানটা কমন হয়ে যাবে এই নির্দিষ্ট সময় যখন শেষ হবে সেই মুহূর্তে বান্দা কি ফলাইয়া বাঁচতে পারবে কোথায় ফলাবে আল্লাহ পাক বলেছেন মান্দা সেই সময় যদি তুমি সিসা দেওয়া তাসি যেখানে কোনো হাওয়া বাতাস ঢুকতে পারে না নির্দিষ্ট সময় যখন শেষ হয়ে যাবে এই নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পর বান্দা যদি সিসাদের মধ্যে অবস্থান করে আল্লাহ পাক বলেছেন আইনা মাতা কোন এই নির্দিষ্ট সময় বান্দাম যখন সময়টা শেষ হয়ে যাবে এই সময় বান্দা যদি সিসা ডালা পাথরের মধ্যে অবস্থান করে মালা কুল মহদ সেখানে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করবে বাঁচতে পারবে না বাঁচতে পারবে না নির্দিষ্ট সময় শেষ সিসা ডালা পাথরের মধ্যে যেখানে আলো বাতাস হাওয়া ঢুকতে পারে না সেখানে থাকলেও মালাকুল মাও তার সাথে সাক্ষাৎ করবে তার জানটা তবস করে ফেলবে এই জন্য মৃত্যু থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না কুল্লু নাফসিন প্রত্যেককেই মৃত্যুর সাথ গ্রহণ করতেই হবে আল্লাহ পাক বলেছেন সবার কাছে মৃত্যুর যন্ত্রণা আসবে কেউ বাঁচতে পারবে না মৃত্যু সাকরা মৃত্যুর কষ্ট সবাইকে ভোগ করতেই হবে কেউ বাঁচতে পারবে না আল্লাহ পাকের পায়গাম্বররা পর্যন্ত মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে পারে নাই আপনি আমি কোথা আল্লাহর পায়গাম্বররা পর্যন্ত রেহাই পাই নাই হজরতে মূসা আলাহ ইসলাম উদুল আজম পায়গাম্বর তার কাছে তার যখন সময় শেষ মালাকুল মহত আসল মালাকুল মহতকে দেখেই হজরতে মৌসা আলাহ ইসাল্লাম মারলেন এক সর সর খায়া হজরতে আজরাইল চলে গেছে আল্লাহর কাছে তোমার বান্দা মৌসা ফাইগাম্বার মৌসা সে তো আমার চোখ নষ্ট করে ফেলেছে আল্লাহ পাক বললেন মালাকুল মহত যদি মৌসা আরো সময় থাকতে চাই তাহলে তার হায়াতকে বাড়িয়ে দাও হজরতে মৌসা এসে হজরতে আজরাইল এসে বললেন আল্লাহ পাইগাম্বার মৌসা যদি আপনি জামিনে থাকতে চান তাহলে এই গরুটার উপর হাত দেন আপনার হাতের নিচে যত পশম পড়বে ওই পশম নয় আপনার হায়াতকে বাড়ানো হবে হজরতে মৌসা বললেন হায়াত বাড়ানোর পর তারপরে কি হবে বললেন তারপরে আপনাকে মরতেই হবে হজরতে মূসা বললেন যেহেতু মরতেই হবে তাহলে আজকেই মরে যায় হজরতে মূসার জানটা কবজ করা হলো জানটা কবজ করার পর আল্লাহ এক বান্দা স্বপ্ন দেখে হজরতে মূসাকে জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহর ভাই গাম্বার মূসা আপনারও কি মৃত্যু যন্ত্রণা মৃত্যুর কষ্ট হয়েছে নাকি আল্লাহর ভাই গাম্বার মূসা বললেন আমার কাছে কেরকম কষ্ট হয়েছে শুনো কতগুলা বিষাক্ত কাটা যদি নিয়া হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হইয়া আমার দেহের সমস্ত রোগের মধ্যে পেসাইয়া টান দিলে যেরকম কষ্ট হবে আমার কাছে এর চাইতে বেশি কষ্ট হয়েছে বিষাক্ত কাটা একত্রিত করে হাজার হাজার মানুষ আমার দেহের সমস্ত রোগ টান দিলে যেরকম কষ্ট হয় এর চাইতে বেশি কষ্ট আমার হয়েছে 
হজরতে ঈশা আলাহি সালাম একবার যাচ্ছেন একটা কবরের পাশ দিয়া যাওয়ার সময় এক কবরে দাঁড়ায় বললেন হুম ইসদিল্লা আল্লাহ পাপের ইচ্ছায় উঠে যান কবর থেকে একটা লোক উঠল উঠার পর বললেন মানান্তা অমাসমুখ তুমি কে তোমার নাম কি লোকটি বলল আমার নাম হচ্ছে সাম আমি হলাম হজরতে নোহের সন্তান সাম তখন হজরতে ঈসা বললেন ভাই সাম তুমি কি দুনিয়াতে কিছু সময় থাকতে চাও যদি চাও তাহলে আল্লাহ পাকে বলে তোমার হায়াতটা বাড়াইয়া দিব হজরতে ইসাম বললেন ভাই ইসাম কিছু সময় আমি থাকতে চাই এই সময়ের পর কি আবার আমার সাথে মালাকুল মহদের সাক্ষাৎ হবে হজরতে ইসা বললেন ভাই আপনি কেন মালাকুল মহদকে ভয় পান হজরতে ইসাম বললেন ভাই ইসা মালাকুল মহদ কি জিনিস আপনি এখনো টের পান নাই মালাকুল মহদের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয় নাই তিনি কি জিনিস আপনি এখনো বুঝতে পারেন নাই আজ থেকে চার হাজার বছর আগে আমার জান কবজ হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি মৃত্যুর যন্ত্রণা বলতে পারি নাই চার হাজার বছর আগে আমার জান কবজ হয়েছে আজ পর্যন্ত আমি মৃত্যু যন্ত্রণা বলতে পারি নাই কেমন মৃত্যু সাক্রত কেমন মৃত্যু যন্ত্রণা এই মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে কেউ আসতে পারবে না হজরত এই দৃশ আলাহিসাল্লাম একবার আল্লাহ পাককে বললেন রব্বুর আলমিন মানুষ তো মারা যান কিন্তু মারা যাওয়ার পর তো কেউ দুনিয়াতে আসে না তুমি একটা কাজ করো আমার জানতা কবজ করার পর আবার রোটা দিয়ে দিও যেন আমি মানুষকে বলতে পারি যে মৃত্যু যন্ত্রণা কেমন আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করলেন দোয়া কবুল করে আজরাইলকে পাঠাইয়া দিলেন আজরাইলকে দেখেই হজরত এই দৃশ ভয় হয়ে গেলেন আজরাইল বলছে আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন আপনি তো আমাকে আসতে বললেন তখন হজরত এই দৃশ বললেন ভাই মালাকুল মাউত তুমি আমার জানটা সহজে কবজ করবা আহসানের সাথে কবজ করবা আজরাইল বলছে ঠিক আছে খুব আরামের সহিত ভালোভাবে আপনার জানটা আমি কবজ করব হজরত এই দৃশ্য জানটা কবজ করলেন করে আবার রোহটা দিলেন দিয়া বললেন যে আপনি আপনার রবের সাথে কথা বলেন আমি চলে যাই মালা কর মত বলে আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বললেন দৃশ মৃত্যু যন্ত্রণা কেমন বল হজরত এই দৃশ আলাই সালাম দুটা কথা বললেন রব্বুর আলমিন জানতা আমার সহজেই কবজ হয়েছে আমার কাছে মনে হলো একটা জীবন্ত বকরিকে যদি গাছের সাথে বেঁধে জীবন্ত অবস্থায় তার চামড়া গুলা খোলা হয় চামড়া গুলা খুললে যেরকম কষ্ট হবে তার চাইতে বেশি কষ্ট আমার হয়েছে আরেকটা কথা বললেন জীবন্ত একটা পাখিকে যদি উত্তপ্ত ফুটন্ত তেলের মধ্যে বাজা করা হয় এ জীবন্ত পাখিকে বাজা করলে যেরকম কষ্ট হবে তার চাইতে আমার বেশি কষ্ট হয়েছে আল্লাহর পাইগাম্বর যদি এই অবস্থা হয় মৃত্যুর সময় সেখানে আপনার আমার কি অবস্থা হবে কি অবস্থা হবে একটু চিন্তা করেন একটু চিন্তা করেন কি অবস্থা হবে আল্লাহর রাসুলের কি অবস্থা হয়েছে আল্লাহ রাসুলের পর কোন মানুষকে যদি আমি দেখতাম মৃত্যুর সময় কষ্ট হচ্ছে আমি তার প্রতি খারাপ ধারণা করতাম না আল্লাহ রাসুল যখন দুনিয়া থেকে চলে যাবেন শুয়ে আসেন হজরত আয়সা বলছেন একটা চাদর দিয়ে আল্লাহ রাসুলকে আমি দেখে রাখলাম কিছুক্ষণ দেখি নবীজি 
হাত মুবারক একবার গুটায় আরেকবার খুলে পা মুবারক একবার গুটায় আরেকবার খুলে আমি তাদের তা সরাইয়া দেখলাম আল্লাহর রাসুলের প্রত্যেকটা দেহের প্রত্যেকটা পশম থেকে ঘাম বের হচ্ছে নবীজি বলছে মা পাথে মা কে যেন দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বার বার সালাম দিচ্ছে ঘরে ঢুকতে চায় হজরতে ফাতে মা রদি আল্লাহ মাতা অসুখে দেখলেন এমন লোক দাঁড়িয়ে আছে এরকম চেহারা লোক মদিনা তে আর কখনো দেখে নাই নবীজিকে বলছেন বাবা এমন একজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন এরকম চেহারা লোক আমি আর কোনোদিন দেখি নাই নবীজি মাথা উঁচু করলেন তাকিয়ে দেখেন তাকিয়ে দেখার পর হজরতে ফাতে মা রবি আল্লাহ তালানাকে বললেন মা হাজা মালাকুল মাউত ইনি মালাকুল মাউত হজরতে আজরাইলাম তাকে আসতে বলো আসতে বলো আজরাইল আসলেন এসে সালাম দিলেন আসসালাম আলাইকুম সালাম দিলেন সালাম দিয়ে বললেন আল্লাহ ফাই গাম্বার রাসুল্লাহ আপনার সময় শেষ যদি আপনি যেতে চান আপনাকে নিয়ে যাব আর যদি থাকতে চান তাহলে হায়াত বাড়ানো হবে আল্লাহ রাসুল বললেন অপেক্ষা করো জিবরাইল আসুক জিবরাইল এসেই বললেন আল্লাহ পাক তো আপনাকে আগেই বলে দিয়েছেন আপনিও মরবেন আপনারও মৃত্যু হবে আল্লাহ রাসুল বললেন আজরাইল তোমার কাজ শুরু করে দাও মারাকুল মাউত আল্লাহ রাসুলের চান কবজ করার জন্য বুকে হাত দিলেন যখনই বুকে হাত দিলেন নবীজি বললেন মালাকুল মাউত আমার কাছে মনে হচ্ছে তুমি আমার বুকে হাত দাও নাই গোটা অহুদ পাহাড়টা আমার বুকের উপর বসায়া দিয়েছ মালাকুল মাউত আমার কাছে মনে হচ্ছে গোটা অহুদ পাহাড়টা আমার বুকের উপর বসে গেছে নবীজি অস্থির হয়ে গেলেন অস্থির হয়ে বারবার করতেছিলেন আল্লাহ আর বারবার শুধু হাত মুবারক পানিতে দিয়া মুখ মালিশ করতেছে গা মালিশ করতে সই মান করছে যদি আল্লাহ রাসুলের অবস্থা হয় আপনার আমার কি অবস্থা হবে আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার তবে হ্যাঁ কথা আছে মৃত্যুর যন্ত্রণা সবার হবে কিন্তু মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মৃত্যুর কষ্টটা আনন্দেই পরিণত হয়ে যাবে কেমনে হবে কেমনে হবে মৃত্যু কষ্ট যন্ত্রণা সবার হবে কিন্তু মোমেন বান্দাদের কষ্ট যন্ত্রণা আনন্দেই পরিণত হয়ে যাবে আমরা যখন একটা উদাহরণ দিলে বুঝবেন আমরা যখন আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম এটা কোথায় জানেন মিশর মিশর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি আল আজহারের উপরে আর কোনো বড় ইউনিভার্সিটি পৃথিবীতে নাই তারপর হচ্ছে মদিনা মানাওয়ারা ইউনিভার্সিটিটা জামিয়া মদিনা সৌদি আরবে তারপর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে সক্রিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আল্লাহ পাক আপনাদের দোয়ায় আল আজহার এবং মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে আল্লাহ পাক আমাকে ফরার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এই আল হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে বিশ্বের কোন ইসলামিক ইউনিভার্সিটি আর নাই এই ইউনিভার্সিটিতে অনেক পড়াশোনা করতে হয় আমরা বিদেশি মানুষ বাঙালি মানুষ আমাদের ভাষা কি বাংলা ওখানে সব লিখতে হয় আরবিতে 
বলতে হয় আরবিতে শুনতে হয় আরবি সব আরবি কোন বাংলা ভাষা অন্য কোন ভাষা নাই সব আরবি প্রশ্ন হবে আরবিতে অনেক পড়াশোনা করতে হয় আমরা বিদেশি অফের বিদেশি ছাত্ররা যখন পরীক্ষা আসত যদি কোন ছাত্র ফেল করে একটা সেমিস্টার ছয় মাসে একটা সেমিস্টার মোট আট সেমিস্টার পড়তে হয় ওখানে যদি এক সেমিস্টারে কেউ ফেল করে টিকেট কাটি বাংলাদেশে পাঠাই দিবে আমরা চিন্তা করতাম অনেক কষ্ট করে আমরা আসলাম অনেক টাকা শ্রম ঘাম অনেক কিছু ব্যয় করে আমরা এখানে এসেছি যদি কোনো ছাত্র ফেল করে বসে তাহলে তাকে তো বাংলাদেশে চলে যেতে হবে সাহাদা পাবে না সার্টিফিকেট পাবে না এই জন্য যখন পরীক্ষা আসত ছাত্ররা অনেক ছাত্র আছে এরকম পড়তে পড়তে ফাঁকা হয়ে গেছে আর ওখানে পরীক্ষার সময় কিছু প্রফেসর শিক্ষক ছিল এমন আমাদের একটা শিক্ষক ছিল তাফসিরের একশো মার্কের পরীক্ষা হবে লিখিত আকারে উনি পরীক্ষার আগেই আমরা যখন যেতাম ওনার কাছে যে ওস্তাদ তাফসিরের কোন কোন বিষয়গুলো আমরা পড়ব মোকারার কি সিলেবাস কি উনি বলে কি তামাম পৃথিবীর সমস্ত তাফসিরের কিতাব তোমার সিলেবাস ওখান থেকে পরীক্ষা আসবে সারা পৃথিবীতে আমি পাঁচ হাজার তাফসির দেখেছি বর্তমানে পাবলিশ টাকারে প্রায় পাঁচ হাজার তাফসির আছে এখন পাঁচ হাজার তাফসির পরে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব বলেন সম্ভব নয় কিন্তু আল্লাহর কোরআনের উপর লক্ষ লক্ষ তাফসির হয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত হবে এর পরে আল্লাহ কোরআনের ব্যাখ্যা লেখে শেষ করতে পারবে না কারণ আল্লাহর কোরআনের এক একটা শব্দ এক একটা সমুদ্র আল্লাহ কোরআন বলে দিয়েছেন বাংলা আপনি বলে দেন আল্লাহর কোয়ে ব্যাখ্যা লেখার জন্য তামাম পৃথিবীর সমস্ত গাছগুলা যদি কলম হয়ে যায় তামাম পৃথিবীর সমস্ত পানিগুলো যদি কালি হয়ে যায় এই গাছ আর পানি দিয়ে যদি আল্লাহর কোরআনের ব্যাখ্যা লেখা শুরু হয়ে যায় লিখতে লিখতে তামাম পৃথিবীর সমস্ত গাছ আর পানি শেষ হয়ে যাবে এর পরেও আল্লাহ পাকের কোরআনের একটি কালমার ব্যাখ্যা লেখা শেষ হবে না তামাম পৃথিবীর সমস্ত গাছ পানি শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর কোরআনের একটা শব্দের ব্যাখ্যা লেখা শেষ হবে না পৃথিবীতে দেয় লক্ষ্যের মতো তাফসির হয়েছে আমরা কোরআনের উপর আমি প্রায় পাঁচ হাজার তাফসির দেখেছি এখন প্রফেসর বলল যে তামাম পৃথিবীর সমস্ত তাফসিরের কিতাব তোমার মোকাররার সেলিবাস ওখান থেকে তোমার প্রশ্ন হবে আমরা বিদেশি ছাত্ররা অস্থির হয়ে গেলাম আগামীকাল সকাল দশটায় পরীক্ষা শুরু হবে রাতে কিছু খাই নাই রাতে ঘুমায় নাই সকালে রাস্তা করি নাই চলে গেছে পরীক্ষার হলে যখন দশটা বাজার পর যখন প্রশ্ন হাতে আসে প্রশ্ন দেখেই খুশিতে কলে যা বড় হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ এই বিষয়ে আমি প্লাস আশি মার্কের উপরে পাব আলহামদুলিল্লাহ এই খুশিতে কিন্তু রাতে ঘুমাই নাই রাতে কিছু খাই নাই সকালে রাস্তা করি নাই কিন্তু দিন তিন ঘন্টা লেখতেছি খুশিতে সব কষ্ট আনন্দে পরিণত হয়ে গেছে সবার আল্লাহ কারণ আমার মনের মধ্যে এসেছে এই বিষয়ে আমি এই প্লাস পাবো এই প্লাস করতে করতেই সব কষ্ট আমার 
আনন্দে পরিণত হয়ে গেছে এই জন্য মৃত্যুর সময় মোমেন বান্দার মৃত্যুর কষ্ট হবে কিন্তু সেই সময় আল্লাহ পাকের রহমতের রেফারেস তারা কানে কানে এসে বলবে বান্দা তুমি আল্লাহ পাকে সালাম গ্রহণ করো সুভান আল্লাহ সেই মুহূর্তে মোহমেন বান্তাকে আল্লাহ পাক সালাম দিবে আল্লাহ রসুল বলেছেন উপকর মৃত্যুর সময় তোমার মৃত্যুর কষ্ট হবে কিন্তু আর একটা আন্দিয়া যখন রহমতের ফেরেস তারা তোমাকে সুসংবাদ দিবে জান্নাতের নেহামতের সুসংবাদ দিবে তখন তুমি সুসংবাদ শুনতে শুনতে মৃত্যুর চন্দ্রনা তুমি ভুলে যাবে সুভান আল্লাহ সুভান আল্লাহ ফেরেস তারা আপনার কানে কানে এসে বলবে এককানে আসে বলবে হে প্রশান্ত আত্মা বাইর হয়ে যাও তুমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলে আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট তুমি আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আল্লাহর জান্নাতে ঢুকে যাও এই সুসংবাদ গুলো যখন বান্দা শুনবে একদিকে আজরাইল যান কবজের কাজ শুরু করবে আর একদিকে রহমতের এভারেজ তারা কানে কানে সুসংবাদ দিবে এই অবস্থা যখন হবে আল্লাহ রসুল বলেছেন বাচ্চা মায়ের কোলে যখন দুধ পান করেন দুধ পান করতে করতে মায়ের কোলে যেমনি ঘুমায়া যায় আল্লাহ রহমানের বান্দারা রহমতের ফেরেস্তাদের কানে সুসংবাদ শুনতে শুনতে আল্লাহ পাকের রহমতের ফেরেস্তাদের কোলে রহমানের বান্দারা ঘুমায়া যাবে সুসংবাদ শুনতে শুনতে ফেরেস্তার কোলে আপনি আমি ঘুমায় যাব এই ফাঁকেই জানতা আল্লাহর কাছে চলে যাবে এই জন্য মৃত্যুর যন্ত্রণা মৃত্যুর স্বাদ সবাইকে ভোগ করতে হবে কিন্তু আল্লাহ রহমানের বান্দারা প্রিয় বান্দারা মৃত্যুর সময় কষ্টটা কিছু পরিণত হবে আনন্দেই পরিণত হয়ে যাবে আর যদি বান্দা কাফের মুনাফে ফাঁসে ফুজ্জার হয় তার কি অবস্থা হবে তার কি অবস্থা হবে আল্লাহ বলেছেন যদি কোন বান্দাম কাফের ফাঁসে ফুজ্জার হয় গুণার হাল এতে যদি কোন বান্দার জানতা কবজ হয় গুণা অবস্থায় মালাকুল মাউতের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়ে গেয়া যায় তাহলে তার জানতা তেমনি কবজ হবে সেটাও আল্লাহ পাক কোরআন করিমের মধ্যে বলে দিয়েছেন মালাকুল মত এসে গেছে এরকম হয় না এই অবস্থায় যদি গুণায়ের হাওয়া তো যদি কোন বান্দার সাথে বালাকুল মহতে সাক্ষাৎ হয় তার জানতে কেমনে কবজ হবে আল্লাহ পাক বলেছেন ওই অবস্থায় একদল ফেরেস্তা তাকে মাথার দিক দিয়ে আফিডাইতে থাকবে আর একদল ফেরেস্তা 
পায়ের দিক দিয়া ফিদাইতে থাকবে দুই দল ফেরিস্তা এসেই এক দল মাথা দিয়া এক দল ফা দিয়া ফিদাইয়া ফিদাইয়া তার জানটা বাহির করবে এই ফিরানি খায়া এই ফাঁসে তখন আল্লাহ পাককে কি বলবেন সেটা আল্লাহ পাক কোরআন করিমের মধ্যে বলে দিয়েছেন বান্দা সেই সময় বলবে আমাকে একটু সময় দাও একটু সময় দাও আমি ভালো হয়ে যাব আমি আমার সম্পদ থেকে তোমার রাস্তা ব্যয় করব সে সময় সময় দিবে সময় পাবে জয়গ্রহণ পাবে এক সেকেন্ড সময় দেওয়া হবে না যেভাবে বলেছিল ফ্রাউন ফ্রাউন লোহিত সাগরের মধ্যে যখন ডুবে কি বলেছে আল্লাহ আমি ইমান আনলাম ইমান এনেছি আমাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ ক্ষমা করছে সময় যখন ঘর ঘর শুরু হয়ে যায় তখন ইমান আনলেই এই ইমানকে অ্যাকসেপ্ট করা হবে না লোহিত সাগরের মধ্যে যখন ফেরাউন ডুবে বার বার আল্লাহকে ডাকতেছে হজরত জিব্রাহিল আলাইসাল্লাম পরবর্তী সময়ে আল্লাহ রাসুলকে বলছেন হে আল্লাহর হাবিব আপনি দেখেন নাই লোহিত সাগরের মধ্যে ফেরাউন কিভাবে আল্লাহকে ডাক দিয়েছে আমি ছিলাম ফেরাউনের সামনে বার বার ফেরাউন যখন ডুবে আল্লাহকে ডাক দেয় আল্লাহ পাক কিছু বলেন না জিব্রাহিল চিন্তা করলেন আল্লাহ পাকের নাম তো রহমান রহিম এই ফেরাউনের ডাক শুনে যদি আল্লাহ পয়া এসে যায় তাহলে ফেরাউন তো ইমান নিয়ে মরা যাবে ফেরাউন যদি ইমান নিয়ে মারা যায় তাহলে আমি জিব্রাহিল বেশি থেকে লাভ থাকি জিব্রাহিল বলে সেই মুহূর্তে আমি লোহিত সাগরের নিচে গিয়ে কাদা মাটি এনে ফেরাউনের মুখ ভর্তি করে দিলাম আর ফেরাউনের মুখ দিয়া আওয়াজ বাইর হয় নাই এবার আল্লাহ পাক বলেন আলমসেদিন এখন তুমি ইমানো তুমি বিভর্জ সৃষ্টিকারী তোকে আমি ক্ষমা করব না কি করব তোর দেহকে আমি সংরক্ষণ করব করছে না ফেরাউন কিন্তু এখনো আছে কোথায় আছে মিশরের মিউজিয়ামে আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি দেখেছি ফেরাউনকে আমরা যারা আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম ফেরাউনকে দেখতে অনেক টাকা লাগে প্রায় তিনশো ফাউন্ডের মতো কিন্তু যারা আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে ওদের একটা কার্ড আছে ওই কার্ড দিয়া ফেরাউনকে ফ্রি দেখা যায় বিনা পয়সা দেখা যায় আমরা যখনই মন চাইতো ফেরাউনকে দেখতাম শুয়া আছে মিশরের মিউজিয়ামে মিশরে দেখার অনেক কিছু আছে হজতে মৌসা আল্লাহর সাথে কথা বলছে যে পাহাড়ে নাম কি জানেন জাবালে তুর তুর পাহাড় কোথায় আছে মিশরে আমি সেই তুর পাহাড়ে উঠেছি যেখানে হজরতে মূসা আলাই সালাম আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন দাঁড়াইয়া সে পাহাড়ে আমি উঠেছি আল্লাহর নূর পড়েছে ওই পাহাড়ের উপর আল্লাহ নূর পড়েছে এই তুর পাহাড় মিশরে কারণের সম্পদ যে আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দিয়েছেন যে জামিন ওই জামিনটা কোথায় মিশরে তুর পাহাড় নীল নদ সব মিশরে ফ্রাউন মিশরে এই জন্য মিশরকে বলা হয় উম্মু দুনিয়া দুনিয়ার মা মিশর কি দুনিয়ার মা এই জন্য যাদের টাকা আছে তারা অনেক সময় সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড যায় এই সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড না গিয়ে মিশরে যান দুনিয়াকে দেখতে হলে মিশরে যান দেখার মতো অনেক কিছু আছে তাই ফেরাউন 
মিশরে শুয়ে আছে কিন্তু আল্লাহ পাক সংরক্ষণ করবে তাকে তেয়ামত পর্যন্ত যারাই ফেরাউনের পথ অবলম্বন করবে তাদেরকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক তেয়ামত পর্যন্ত ফেরাউনকে মিশরে রেখেই দিবে তবে কিছু মেডিসিন দিয়ে তার চামড়াগুলো ভালো রাখে সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য কিন্তু ওই মেডিসিন ইউজ না করলেও আল্লাহ পাক তাকে তেয়ামত পর্যন্ত রেখে দিবে তার দেহ পোষ দিবে না এর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার ইমান আনার আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার একটা সময় আছে কিন্তু যখন গাগড়া শুরু হয়ে যাবে আজরাইল দৌড় ফেলবে তখন কোন বান্দাকে আর এক সেকেন্ড সময় দিবে না বান্দা যখন সেই মুহূর্তে আল্লাহর কাছে কিছু সময় চাবেন আল্লাহ পার সেই মুহূর্তে দাঁড় দিয়া বলবেন সময় যখন শেষ হয়ে যায় আমি পুরো বান্দাকে আর এক সেকেন্ড সময় পাই না অল্লাহ অল্লাহ সময় এখন আমার আছে এক ঘন্টা এক দিন এক সপ্তাহ এক মাস এক বছর এটাকে আমরা কাজ লাগাবো ঠিক কি না কিন্তু যখন মালাকুল মত এসে যাবে তখন আর ইমান আনার ভালো কাজ করার আর সুযোগ নাই আর সুযোগ নাই এর জন্য আপনারা কি সবাই চান যে মোমান হিসাবে ইমানদার হিসাবে মালাকুল মহদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চান কি না মালাকুল মহতের সাথে সাক্ষাৎ করতে চান কয়েকটা কাজ করতে হবে এক নম্বর কাজ হলো মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ পাকের হুকুম হাকাম মেনে চলতে হবে দুই নম্বর কাজ শেষ রাতে আল্লাহর কাছে দুই হাত তুলে দুই সুখের পানি ফেলাইতে হবে যদি আপনার শোকের পানি না পড়ে তাহলে আপনাকে আল্লাহর কাছে কবুল করাইতে পারবেন না এজন্য কবি সুন্দর করে বলেছেন আত্মার হো রুমি হো রাজি হো গজালি কুছ বাত নেহি আতা कबुल कर तुम्हारे शेष रात आहारी ना थे होते तुम इमाम गजारी जहां जहां नाम पाथर कादे पहाड़ कादे अल्लाह सुबहानुअलाथर जहां नाम चलो से दिन तमाम पृथ्वी समस्त पाथर गुला कदा शुरू कर दिए आल्ला तुम्हरा कि देखो ना তোমরা কি দেখো না জাহান নামের ভয়ে পাথর গুলো কেমনে কাজে পাথর গুলো কেটে কেটে পাহাড় কাদে কিন্তু রক্ত 
আল্লাহর বয়ে জাহান নামের বয়ে মনুষ্যা দেনা রাখতে হবে যুসুকের পরে বলাইতে হবে আল্লাহর কাছে তিনটা জিনিস বেশি প্রিয় কয়টা বলেন তিনটা 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 আওয়াজ তিনটা সাউন্ড বেশি প্রিয় একটা হচ্ছে বান্দা যখন কোরআন তালাবাদ করে আল্লাহ পাক শুনে আল্লাহর কাছে আওয়াজটা বেশি প্রিয় আপনি আপনার জবান দিয়া আল্লাহকে কোরআন তালাবাদ শোনা দুই নাম্বার বান্দা যখন কাঁদে এই কান্নার আওয়াজটা আল্লাহ কাছে বেশি প্রিয় বান্দা যখন কাঁদে আল্লাহ পাক শুনতে থাকে সুভান আল্লাহ অনেক সময় বান্দা কেঁদে কেঁদে অনেক কিছু চায় আল্লাহ দেন একটু দেরিতে দেন কেন বলে দেন জানেন এই জন্য দেন যে যদি আল্লাহ এখন দিয়া দেয় তাহলে তো আপনি আর কাঁদবেন না কিন্তু আপনার কাদাটা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় বেশি পছন্দ করে এই জন্য আপনাকে দিবে তবে আপনার কাদাটা আল্লাহ পাক শুনতেছে এই জন্য দেয় দেয় একটু দেরিতে দেয় তিন নাম্বার হলো ভোরবেলা যখন মরগ ডাক দেয় সুব্রহন উদ্দুসুন বলে এ আওয়াজ আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় এ তিনটা আওয়াজ আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় এ জন্য বান্দা শেষ রাতে আল্লাহর কাছে কাঁদতে হবে দুই সুখের পানি ফলাইতে হবে যদি দুই সুখের পানি না ফলান আপনি যত বড় আলম হন ডক্টর আজহারি এটা সেটা এইগুলো দিয়ে কিচ্ছু হবে না আল্লাহর কাছে চার বছর দাম পাওয়া যাবে না আল্লাহর কাছে কবুল করাইতে হলে সুখের পানি ফলাইতে হবে এই জন্য আল্লাহ রাসুল বলেছেন রয় তুমি যে আল্লাহকে ভয় করে জাহান নামতে বাঁচতে চায় তার জন্য শেষ রাতে ঘুমানো হারাম কি বলেন হারাম হারাম কিন্তু বান্দা তো শেষ রাতে ঘুমায় ফজরে আজান শুনে ঘুম ভাঙে না 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 আজানের এক ঢের ঘন্টা আগে উঠে যান উঠে গিয়ে আল্লাহকে ডাকতে থাকেন দুই সুখের পানি ফলাইতে থাকে এই সময় আল্লাহ পাকের রহমত প্রথম আসমানে চলে আসে প্রথম আসমানে এসে বান্দাকে ডাক দেয় কার কি সমস্যা বলো কে অসুস্থ আমি সেবা করে দেব কার কি বিপদ আছে আমাকে বলো আমার আমি তোমার বিপদ মুক্ত করব কিন্তু আল্লাহর বান্দারা সেই সময় ঘুমায়া থাকে ঠিক কি না এই জন্য শেষ রাতে ঘুমানো যাব না এই সময় ঘুমানো হারাম আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জান্নাতি বান্দাদের একটা সিপাত হচ্ছে সে তাহার যদি নামাজ পড়ে শেষ রাতে তাহার যদি নামাজ পড়ে আল্লাহ কাছে কাঁদবে এই জন্য যদি ইমানদার হিসাবে মোহমান হিসাবে মালাকুল মহতের সাথে সাক্ষাৎ করতে চান তাহলে শেষ রাতে দুই সুদের পরে ফেলাইতে হবে তিন নাম্বার একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট মৃত্যুর সময় আমরা কিছু ভুল করি আমার প্রতিবেশী অথবা আমার আত্মীয় যখন শেষ সময় এসে যায় ঘর ঘেরা শুরু হয়ে যায় আমরা অনেক সময় করি কি যে বাবা এটা আপনার নাতি এটা আপনার ছেলে এলো বলি কি না সেই মুহূর্তে এটা আপনার ছেলে আপনার নাতি এগুলো শুনে তার লাভটা কি পরিচয় করাই দেয় এই সমস্ত এখন ওটা আমার নাতি ছেলে এখন সে লাভটা কি গুরুত্ব শূন্য সময় সেই মুহূর্তে অন্যকে পরিচয় করে দেওয়ার সময় নয় আরেকটা কাজ আমরা করি কি পানি খাওয়াই খাওয়াই নি মৃত্যুর সময় পানি খাওয়াই এই পানি খাওয়ায় লাভটা কি বলেন আল্লাহ রাসুল বলেছেন যখন বান্দার ঘর ঘরা শুরু হয়ে যায় সে সময় যখন চলে আসে তার পানির পিপাসে এমন লাগা লাগে যদি তামাম পৃথিবীর সমস্ত পানি তাকে পান করানো হয় এর পরেও তার পানির পিপাসা মিটবে না শেষ মুহূর্তে যখন ঘর ঘরা শুরু হয়ে যায় তামাম পৃথিবীর সমস্ত পানি পান করাইলেও তার পানির পিপাসা মিটবে না সেখানে আপনি দু এক সামস পানি খাওয়াইয়া কি লাভ হবে সে সময় পানি না খাওয়াইয়া ওটা আপনার ছেলে নাতি না করে একটি কাজ করবেন সেটা কি পাশে বসে বসে 
আল্লাহ রসুল বলেছেন যে বান্দার সর্বশেষ কথা আল্লাহ হয়ে যাবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাত আজীব হয়ে যাবে এজন্য শেষ মুহূর্তে এসব আর সমস্ত আজে বাজে কাজ না করে দিবেন এই কথা বলেই আমি দোয়া করি আল্লাহ পাঁচ জন্য এই মাজলিস কে কবুল করেন আল্লাহ মাজাল হাজিল মাজালিসিকাল করিম في ميزان حسناتنا يوم القيامة يوم نلقى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن لله أي قد أقول لك بولي أمي أمار شنكيب تبقى تبقى بخاني شاش كلام أطلع الله جنة دعا قربين الله باك جنة أماكي الله رستا جنة قبول قرين أبو أمي أطلع جنة دعا قربو جنة الله باك أطلع جنة قبول قرين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته